Andrés Avelino Hurtado Grados, figura que se desenvuelve en el mundo del espectáculo, está enfrentando serios problemas legales en nuestro país. Él ha sido acusado de varios delitos, incluyendo el lavado de activos, presunta red de tráfico de influencias también. Lo peor de todo es que dentro de esta presunta red estaría involucrada la fiscal Elizabeth Peralta, fiscal superior especializada en delitos de lavado de activos y también están los hermanos Iván y Roberto Ciucho. Estas acusaciones están relacionadas con su presunta participación como intermediario en actividades ilícitas vinculadas a la minería y la exportación de oro. El, eh, pero mejor dicho, la Comisión de eh, Fiscalización se encuentra investigando el supuesto pago de un millón de soles por la devolución de 100 kilogramos de oro. Andrés Hurtado habría actuado como intermediario precisamente entre la fiscal Peralta y los hermanos Ciucho. Hurtado en sus declaraciones ha negado cualquier tipo de participación en actos ilícitos, mientras que la fiscal Elizabeth Peralta ha marcado distancia de él. Ella, ella ha mencionado que la única eh, intención que unía a, la, a, a Elizabeth con Andrés Hurtado, o sea, ella misma, eran actividades de donación durante la pandemia. Si bien es cierto, menciona que lo conoce desde el 2015, pero que desde hace un año ella no mantiene ningún tipo de amistad o contacto con Andrés Hurtado Grados. Así niega rotundamente también tener conocimiento de las actividades ilegales de él mismo. Acerca de este tema también Claudia Toro y sus invitados han desarrollado eh, importantes reflexiones y opiniones que compartiremos a continuación. ¿Cuál es el legado económico y político que deja su Bueno, yo creo que hay que hacer una evaluación, diría yo, global. Hay aspectos negativos y positivos como en todo gobierno, ¿no? independientemente incluso de los procesos que ahora a raíz de la, del fallecimiento van a tener que extinguirse. Por ejemplo, en el caso Fatibilca, él simplemente ya es excluido, se archiva la investigación y, digamos, ha muerto inocente, al menos del caso de Pativilca, ¿no? Porque no ha habido una declaración de culpabilidad. Pero en el legado, diría yo, desde la perspectiva que me toque evaluar jurídica, yo creo que han habido avances importantes. La Constitución del 93, nos guste o no, la, las reglamentaciones, digamos, eh, la pacificación que ha tenido nuestro país, a un costo que aún ahora seguimos sufriendo, pero se han logrado, diría yo, avances importantes que ahora el problema es que no se ha tomado una aposta para seguir, digamos, a esa misma velocidad. Eso es eh, más que lo que se hizo, que después fue acusado y cuestionado. ¿eh? Lo que faltó hacer es más, es mucho más grande que los cuestionamientos que en ese momento surgieron. Bueno, en el momento... ¿Usted cree que hubiera habido otra persona que hubiera capturado a Iván Guzmán viendo todo lo que han hecho ahora los remanentes de Sendero, que llegaron a Palacio de Gobierno con Pedro Castillo y con Vladimir Cerrón defendiendo a Sendero, re regresando esos grupos a tomar control y hoy son, son congresistas? Sí, a eso me refiero con la pacificación, ¿no? Y además de que, digamos, también han habido otras instituciones que han participado de manera clave en esta situación, ¿no? La misma Policía Nacional del Perú, el Ejército, que con algunas eh, cuestiones eh, que hasta el día de hoy están siendo dilucidadas judicialmente, han logrado el objetivo. Y yo creo que ese es el principal legado que, si, desde mi perspectiva, podría evaluarse, Claudia, la pacificación, el tema de la regularización jurídica. Tenemos un sistema jurídico que precisamente ha sido estable desde de la Constitución del 93 y que hasta ahora sigue incluso despertando algunos eh, intereses jurídicos internacionales de cómo, a pesar de la crisis que, que nos tocó vivir, se logró pacificar a nuestro país. Pero vamos a ver la declaración de muchos políticos de diferentes corrientes. Alberto Tábola, que incluso lanzaba videos diciendo que votaron por Pedro Castillo y no porque Eco Fujimori fue a despedirse del de ingeniero Alberto Fujimori y dijo que él también tiene reconocimiento importante porque había tenido un legado muy buen presidente. Y han hablado también, bueno, Marta Moyano, congresista del Partido Popular, Norma Yarro, Luis Soto, Ángel Manero, hoy ministro, la presa de inaugurar el expediente de Ciudad de Blanco y también muchas personas que han ido con las alumnas, que han sido una despedida muy extraordinaria, el día 1 en Glorio, el día 2 en Glorio. Pues bien, es bien sabido que en los últimos años Andrés Hurtado se ha caracterizado por tener un estilo de vida ostentoso y rimbombante. El presentador eh, podría estar sentenciado hasta 29 años de prisión por el escándalo de lavado de activos. Vamos a ver en qué resulta todo este tema, porque también 
la fiscal se está empezando a ver implicada en otras situaciones como la compra de un inmueble por 150 mil y pico millones, así que veremos qué hay detrás de todo esto porque ya saltó también a la palestra el nombre del de fiscal Vela eh, Barba.